Kwa mwenyekiti ninaomba nianze na hoja ya kwanza ambayo wako baadhi ya wabunge wamegusia kidogo na mimi naomba nianze nayo hiyo kuhusu hii budget ya mwaka 2018-19 ambayo mimi naona kwangu imepuuza sana maslahi ya watumishi wa umma. Mheshimiwa mwenyekiti watumishi wa umma katika taifa hili tangu serikali hii awamu ya tano imeingia madarakani bajeti zake zote kuanzia bajeti ya mwaka 2015 na 16 ambayo ilikuwa bajeti ya kwanza bajeti ya 2016-17 bajeti ya 2017-18 ambayo ndio inaisha sasa siku chache zijazo mheshimiwa mwenyekiti imepuuza masla ya watumishi wa umma Hakuna nyongeza mishahara kwa watumishi wa umma. Mishahara ambayo watumishi wa umma wanapokea kwa mara ya mwisho iliongezwa mwaka 2014 ni mishahara ambayo rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete ndio mishahara aliyoiacha hadi sasa watumishi wa umma wanapokea mishahara hiyo hapajawahi kuwa na nyongeza mishahara kwa watumishi wa umma. Mheshimiwa mwenyekiti wote tunafahamu kwamba gharama za maisha zinazidi kupanda, zinazidi kuongezeka. Mwaka 2015 ukiuliza bei ya sukari ilikuwa shilingi ngapi? Ilikuwa bei ya chini. Shilingi 2000 lakini leo maeneo mengine hadi shilingi 3000 na kitu. Mheshimiwa, huku ni kuwakosea sana watumishi wa umma kwa sababu gharama za maisha zinaongezeka lakini mishahara yao ni ile ile ambayo awamu ya nne yeacha. Bajeti haijapunguza kodi kwa watumishi wa umma. Tulitegemea kwamba bajeti hii ingekuwa ni msaada kwa watumishi wa umma ingeweza kupunguza kodi. Haijazungumza lolote lile. Huku ni kwa puuza watumishi wa umma na ikumbuke kwamba wakati wa kampeni viongozi mbalimbali walikuwa naomba kura na viongozi wa serikali ya awamu ya tano na wengine walikuwa napiga push up majukwani wakiomba kura leo watumishi wa umma wamepuuzwa wamesahuliwa na juzi juzi nasikia alipokuwa siku ya memosi pale Ilinga mheshimiwa rais anasema hajawahi kuzungumzia popote pale kuhusu kuongeza mishahara ya kwa watumishi wa umma wakati mwaka jana memosi kule Kilimanjaro Moshi alisema mwaka naofuata kwa maana mwaka huu angeweza kuongeza mishahara kwa watumishi wa umma lakini mwaka huu alikiwa meimosi amesema kwamba hakuwahi kuzungumza popote pale kuhusu kuongeza mishahara hii sio sahihi na huku ni wapuuza watumishi wa umma na hebu mheshimiwa aonga unaenda kwa kasi sana hebu hebu ngoje upewe taarifa mheshimiwa mwenyekiti ninaomba kumpa taarifa mheshimiwa haonga kwamba jambo hili kwanza lilishaamuliwa na kiti chako kwa sababu mara tu baada ya sherehe za Meimosi tayari kuna wabunge walishataka kulipotosha. Mheshimiwa Rais mwaka 2017 hakutoa ahadi hiyo lakini alitoa maelezo fasaha ya utaratibu ambao utatumika pale ambapo serikali itakuwa tayari kufanya hicho anachokizungumza. Na jambo hili limerudiwa tena na Mheshimiwa Rais katika sherehe za Meimosi mwaka huu wa 2018. Na na lakini hata hivyo mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kanuni ya taarifa ninaomba nirejee kwenye kanuni ya utaratibu mheshimiwa mwenyekiti jambo ambalo limekwisha kuamuliwa na bunge hili halipaswi kurudishwa tena ndani na unakumbuka na mimi na kumbukumbu sahihi kwamba siku ambayo ulikuwa umekaa kwenye kiti hiki ulishalifanyia maamuzi jambo hili na sio tena vema likaendelea kurejewa na kupotoshwa ndani ya bunge lako mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru na na kushukuru sana mheshimiwa waziri wa nchi wa ofisi wa waziri mkuu mheshimiwa haonga karibu changie lakini usiende kwenye danger zone mheshimiwa mwenyekiti hatuelewane kwanza swala la mishahara ya watumishi wa umma lilizungumuzwa nikaomba mwongozo nikajitolea maamuzi na sikile nilikuwa mwenyewe hapa 
kwa hiyo tuchangie wakati utakavyoona inafaa lakini sio kupotosha kwamba rais alitoa ahadi tuendelee washa mwenyekiti naomba sitaki nibishane sana na kiti chako lakini ukweli unajulikana wa Tanzania wanajua ukweli uko wapi Mwisho mwenyekiti tarehe moja mwezi wa pili mwaka 2016 watumishi waliandikiwa barua za kupandishwa vyeo au kupandishwa madaraja tarehe moja mwezi wa pili mwaka 2016 Mwisho mwenyekiti tarehe moja mwezi wa moja mwaka 2017 barua hizi zikafutwa yani mwaka mmoja baadaye barua zikafutwa za watumishi kupandishwa madaraja au kupandishwa vyeo. Hili jambo ni kuumiza watumishi kweli. Hili jambo alikubaliki hata kidogo. Mtumishi ameandikiwa barua ya kupandishwa cheo au kupandishwa daraja mwaka mmoja baadaye barua inaandikwa nyingine ya kufuta cheo chake. Mwaka huo 2016 kuna watumishi walikuwa walistafu na waliondoka na barua ambayo imeshaandikwa tale mwaka huo. Na tunajua kabisa kwamba pension ya mtumishi wa umma wanaikalkulate kulingana na mshahara wake wa mwisho au daraja lake la mwisho. Leo huyo mtumishi ameshastafu yuko nyumbani inakuja kuandikwa barua nyuma kwamba tumeshafuta. Hii sio sahihi kabisa na haikubaliki kabisa kwa wafanyao Tanzania ambao ni wazalendo katika taifa hili na wanaofanya kazi ngumu sana katika mazingira magumu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wako watumishi ambao wamestafu tangu mwaka 2015 hawajalipa mafao yao hadi leo tunavyozungumza 2015 hawajalipa mafao yao pension yao 2016 hawajalipwa 2017 hawajalipwa hii ni 2018 bado sioni kwenye bajeti hii kama kuna matumaini kwa watumishi hao ambao wamenitumikia taifa hili kwa uzalendo na kwa uadilifu wa hali ya juu sana Mheshimiwa mwenyekiti na mshauri wa waziri wa fedha ndugu yangu mpango dr mpango watumishi wa umma ni vizuri wale walio staff walipo sasa mafao yao walipo fedha zao jambo lingine ni kuhusu kilimo bajeti hii bajeti ya kilimo ni ndogo lakini kilimo kimetengewa mbili ya bajeti yote sifuri point tano mbili ya bajeti yote lakini tukumbuke maputo declaration na baadaye marabo declaration wote wali, viongozi wa Afrika wote walishauriwa kwamba angalau bajeti zao asilimia kumi iende kwenye bajeti ya kilimo leo bunge letu hili serikali imekuja na sifuri point tano mbili mheshimiwa mwenyekiti tunaenda kwenye inchi ya viwanda ambayo mimi naona hiyo nchi ya viwanda haitawezekana kwa sababu bajeti kwenye kilimo imekuwa ni ndogo mno. Kwa mazingira haya hata kufikia nchi ya uchumi wakati na nchi ya viwanda naona ni ndoto za alinacha ni ndoto za mchana kwa upe hatutaweza kufikia kwa sababu siku njema naonekana tangu asubuhi kama tumetenga 0.5 mbili maana yake viwanda itakuwa ni ndoto tunazungumza tusioweza kuyatenda. Mheshimiwa mwenyekiti Swala la masoko ya mazao. Juzi nimesikia serikali nasema sasa tumesharuhusu masoko mazao ya uzwe popote pale. Lakini ukweli ni kwamba wananchi wetu wengi wanaolima mazao mbalimbali kwa mfano wananchi wanaolima wakulima wanaolima mahindi. Kwa wasongo wananchi waliuza debe la mahindi mwaka mmoja na nusu shilingi 2020 kwa debe moja. Leo wanauza shilingi 3500. Na maeneo mengine na mikoa wanaolima mahindi ni mingi sana mwisho mwenyekiti. Wananchi hawa leo tulipata soko Kenya la mahindi baada ya kufunga mipaka kuzuia mahindi asipelekwe nje Kenya wakaenda kununua mahindi Zambia wameenda kununua Uganda wananchi wetu wakakosa masoko ya mahindi wamenunua pembejeo kwa bei kubwa sana hali ni mbaya kweli kweli serikali lazima onyeshe commitment kwamba wajema soko mazao trip hii hawatazuia tena lakini jambo lingine swala la serikali ya awamu hii tano imetia fola kwa kuleta bungeni bajeti sio tekelezeka mwaka 2016-17 tulidhinisha bungeni trilioni 31.7 asante sana mheshimiwa